ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं ओवीसी और आप देख रहे बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को ट्रेडिंग में यूज किया जाता है और इसको यूज करके आप कैसे अपनी ट्रेडिंग और भी बेटर कर सकते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो अब हम देख लेते कौन से ऐसे पॉइंट है जो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को आपको यूज करना चाहिए उसको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग और भी बेटर कर सकते हो तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है डोंट कम विथ ऑल मनी यू हैव अभी इसका मतलब क्या होता है इसका सिंपल सा मतलब है आपके पास जितने पैसे वो सभी पैसे एक साथ इसमें लेके नहीं आने मान लेते कि आप क्या है कि सोच रहे हो कि मैं 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा सो आपको क्या है कि वो 10 लाख एक साथ ही अपने अकाउंट में नहीं डाल देने वो ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट कर देनी है आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है बाद में अगर आपको सही लगे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन जो मेन पॉइंट है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या तो आपने स्टार्टिंग कर दिए सो तो भी ये ध्यान में रख सकते हो कि आपके पास जितना अमाउंट है वो एक साथ इसमें लेके नहीं आना है आपको छोटे से ही स्टार्ट करना होता है सो अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम लिटल इट्स डिपेंड ऑन योर कैपिटल आगे हमने बात कर ली कि आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना होता है ऐसा नहीं है कि जितना आपके पास कैपिटल है वो सभी कैपिटल इसमें लेके आ रहे हैं बाद में क्या है कि इट्स डिपेंड ऑन योर कैपिटल अभी इसका मतलब सिंपल है आपको किसी को देखना नहीं कि वो इतने से ट्रेडिंग कराए तो मैं भी इतने से स्टार्ट कर दूँ वो इतने से कराए तो मैं भी इतने से स्टार्ट कर दूँ आपको देखना होता है कि आपके पास कितना कैपिटल है और उसमें से आपको क्या है कि छोटे से स्टार्ट करना होता है ऐसा नहीं है कि आपके सामने वाले के पास क्या है कि दस लाख है वो इतने से क्या है कि ट्रेड ले रहा है तो आप भी दस लाख से स्टार्ट कर दो क्यों क्योंकि आपको पता नहीं है उसके पास कितना बैकअप अमाउंट है और वो कैसे क्या है कि अपने मनी मैनेज और रिस्क मैनेजमेंट को यूज करता है आप स्टार्टिंग में हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैपिटल हैंडल करना है कैसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ लड़ना है कैसे मनी मैनेजमेंट करना है वो सब तो सिंपल सी बात है सबका लिटल अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होता है किसी के पास एक करोड़ है तो वो दस लाख से स्टार्ट कर सकता है लेकिन आपके पास दस लाख है और आपको उसको कंपेयर करके क्या है कि दस लाख से स्टार्ट कर दे रहे हो सो ऐसा नहीं होता सो सिंपल आप अपना कैपिटल देखो आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी ये मेरे पास दस लाख है तो मैं क्या है कि पचास हजार से स्टार्ट कर सकता हूँ अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूज बैकअप अमाउंट अभी इसका मतलब भी सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ देखो आपके पास है दस लाख रुपये और आप क्या है कि पहला ही ट्रेड ले लिए दस लाख से अभी क्या होगा दस लाख से मान लेते कि पहला लॉस हो गया सो so, क्या होगा दस लाख से पहला लॉस हो गए और आपके पास बचे नौ लाख अभी आपको फिर से एक नया ट्रेड मिला और आपने फिर से वो ट्रेड ले लिया अभी वो ट्रेड तो आपका नौ लाख से होगा सो so, आपको उसमें चलो मान लेते कि प्रॉफिट हो गया सो so, आपको लगता है कि आपका जो पीछे वाला लॉस था वो कवर हो गया होगा मेरे हिसाब से नहीं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है तब क्यों क्योंकि आपने लॉस किया था दस लाख से और अभी आप क्या है कि प्रॉफिट कमा रहे हो नौ लाख से सो so, सिंपल सी बात है आपको बैकअप अमाउंट रखना चाहिए सो so, आप क्या है कि जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपका क्या है कि एक स्टेबल रहे ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो सो so, अभी बात कर लेते कितना हमें बैकअप अमाउंट रखना चाहिए मैं मेरी ये पर्सनल बात करो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आप चाहो तो थर्टी से लेकर फिफ्टी तक अपना बैकअप अमाउंट रख सकते हो मतलब मान लेते कि आपके पास दस लाख रुपये है सो आप क्या है कि पाँच लाख से लेके क्या है कि तीन चार लाख तक अपना बैकअप अमाउंट रख सकते हो बाकी के अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो सो so, क्या होगा अगर वो ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया तो क्या करोगे जो अपना लॉस है वो बैकअप अमाउंट से फिल करोगे सो so, आपका क्या है कि एक ट्रेडिंग कैपिटल सही रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप छः लाख लेकर जा रहे हो एक दिन पाँच लाख लेके जा रहे हो समझ गए सो so, जो लॉस हो रहा है वो बैकअप अमाउंट से फिल करना है अगर प्रॉफिट होता है तो फिर से बैकअप अमाउंट में डाल देना है बाद में एक ऐसा टाइम आएगा अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो क्या कि अपना ट्रेडिंग कैपिटल है वो इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते वो क्या है कि वॉच योर प्रोग्रेस अभी आपको क्या है कि देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो 
आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉस ही लेते जा रहे हो फिर भी कुछ देख नहीं रहे हो अगर आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हो अगर आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे तो आप जो मिस्टेक कर रहे हो उस पर भी हेल्प हो और आपको पता चलेगा कि ये मिस्टेक थी जो मेरे को आगे आने वाले दिनों में नहीं करनी है सो आप क्या है कि अपनी प्रोग्रेस वीकली मंथली देख सकते हो लेकिन क्या है कि देखो तो उसमें से कुछ निकालो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लॉस हो रहे फिर भी कुछ कर नहीं रहे ओनली देख ही रहे हो समझिए अगर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन निकालो और उसको क्लियर करने की ट्राई करो अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं अभी इसके बाद का जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है अगर आप इसको एक पॉइंट को अच्छे से यूज करोगे तो भी बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है वो क्या है डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्टॉप लॉस बेटर इज दैट क्वांटिटी एडजस्टमेंट अब इसका मतलब क्या हो कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते जो क्या कि 500, 600, 1000 ऐसी डिलीवरी बिना क्वांटिटी कैलकुलेशन के ले लेते हैं मतलब बाय एंड सेल कर लेते हैं सो so, आपको इसमें क्या करना है अगर आप ऐसा करो तो मेरे हिसाब से इससे बेटर है कि आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट करो अभी इसका फायदा क्या है अगर आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट करते हो तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप जितना लॉस लेना चाहते उसके आजू बाजू ही आपका लॉस रहता है कैसे इसको क्वांटिटी कैलकुलेशन करने है वो भी देख लेते हो तो सिंपल सी बात है पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है दूसरी बात कि आपको पता होना चाहिए कि आप पर ट्रेड कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो अभी ये दो चीज़ आपको पता है तो अभी करना क्या है तो सिंपल सी बात है पर ट्रेड जितना आप लॉस ले सकते हो मान लेते कि पर ट्रेड आप पाँच लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो तो उसके डिवाइडेड आपका स्टॉप लॉस रहेगा मान लेते कि वो ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो पाँच तो अभी करना क्या है 5000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव तो कितना आया तो 1000 क्वांटिटी आई तो अभी वो 1000 क्वांटिटी बाई करनी है मान लेते कि वही ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है दस रुपये तो अभी क्या करना है अभी आपको क्वांटिटी कम हो जाएगी अभी वो क्वांटिटी हो गई 500 तो अभी ये 500 क्वांटिटी हो गई तो 500 ही बाई करना है ऐसा नहीं है कि थाउजेंड क्वान्टिटी बाई करनी है आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि एक ही स्टॉक में आपको क्या है कि दो दिन पहले एक ट्रेड मिला था जिसमें स्टॉप लॉस तीन था दो दिन बाद ट्रेड मिला उसमें स्टॉप लॉस हो गए पाँच ये वॉलीटैलिटी के कारण देखने को मिलता है अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कि तीन रुपये वाले जब था तब आपने थाउजेंड क्वांटिटी बाई की थी तो ऐसा होगा कि आप पाँच रुपये वाले जब स्टॉप लो से तब थाउजेंड क्वांटिटी बाई या सेल करोगे नहीं क्यों क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या है कि उसमें प्रॉफिट भी हो गया इसमें अगर थोड़ा सा भी लॉस हो गया या तो जीरो जीरो हो जाएगा या तो आप लॉस में निकलोगे समझ गए सो इसीलिए क्वांटिटी एडजस्टमेंट जरूरी है एक बार हम इसको चार्ट पे भी देख लेते सो और बेटर आपको आइडिया आए अभी ये एस का चार्ट है मान लेते कि आपको इधर से बाइंग करनी है समझ गया आपको लग रहा है कि इधर से ये स्टॉक अप जाएगा सो आप क्या करो इधर से बाइंग का सोच रहे हो तो मान लेते कि इधर आपका ढाई रुपये का स्टॉप लॉस है और आपका पर ट्रेड लॉस थाउजेंड रुपये तो अभी क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे होगा थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्वांटिटी होगी जो बाय करने के लिए होगी तो वो आती है 400 तो आप 400 क्वांटिटी बाय करना होता है ऐसा नहीं होता कि 500 क्वांटिटी इधर से बाय कर दी अगर आगे जा रहा है तो वही ट्रेड मिल रहा है तो फिर से आपने 500 सौ वहाँ देख तो वहाँ देखना होता है कि कितना आपका स्टॉप लॉस है कितने आप पर ट्रेड रिस्क लेना चाहते हो सो आपको क्या है कि बेटर आइडिया आएगा सो ऐसे होता है क्वान्टिटी कैलकुलेशन मान लेते हैं कि इसमें आप क्या है कि इधर से बाय करोगे और आपका क्या है कि स्टॉप लॉस इंक्रीज हो गया अभी ऐसा थोड़ी ना हो गया कि इधर से आप 400 क्वांटिटी बाई करोगे इधर आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज हो गया तो आपको क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी समझ गए क्योंकि आप पर ट्रेड एक लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हो सो so, ऐसे होता है क्वांटिटी कैलकुलेशन तो सिंपल सी बात है जो भी आपका पर ट्रेड रिस्क है उसके डिवाइडेड बाई आपका रहेगा स्टॉप लॉस जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग के लिए होगी अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है डोंट ट्रेड बिलो वन जेम वन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिंपल सी बात है आपको जो ट्रेड में वन जेम वन रिस्क रिवॉर्ड से कम मिले उसमें ट्रेड नहीं करना है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ही ट्रेड कैचअप आपको करना है सिंपल सी बात है अगर आप कोई बिजनेस करे हो तो इसमें कौन सा बिजनेस चूज करोगे जिसमें रिस्क कम है और या जिसमें रिवॉर्ड कम है सिंपल सी बात है आप जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होगा वही बिजनेस चूज करोगे तो ट्रेडिंग में ही ऐसा है जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है वही ट्रेड सेटअप आपको कैचअप करने है आपने देखा होगा या खुद ने भी महसूस किया होगा कि आपका स्टॉप लॉस शेयर मान लेते कि दस रुपए लेकिन आप जैसे ही तीन चार रुपये प्रॉफिट मिलता है आप निकल जाते हो सो ऐसे ट्रेड आप कितने दिन तक लेगे मान लेते कि आपने दस ट्रेड क्या है कि ले लिए दस में प्रॉफिट हो गया 
उसके बाद दो ट्रेड ऐसे आएंगे जो ये सारा क्या है कि फिनिश करके चला जाएगा मतलब या तो जीरो जीरो करेगा या तो लॉस में लेगा इससे अच्छा है कि आप क्या है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ही ट्रेड करो और अच्छे से ट्रेड करो अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है यूज स्टॉप लॉस शिफ्टिंग सिंपल सी बात है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या है कि टाइम के बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा समझिए ऐसा नहीं होता कि जितना आप जा रहे हो वो आप जाने दो बाद में नीचे आता है तो नीचे आने दो उसके टाइम पे वो निकल जाएगा सिंपल सी बात है जब वो अपर जा रहा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी अपर अपर शिफ्टिंग करना होता है उसको स्टॉप लॉस शिफ्टिंग कर दे प्रॉपर कहाँ स्टॉप लॉस शिफ्टिंग होता है वो आपको देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक रुपये अपर गए तो मैं भी एक रुपये अपर ले लूँ समझिए ऐसा नहीं होता प्रॉपर स्टॉप लॉस शिफ्टिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ मेरे को स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस शिफ्टिंग के साथ जितना आपको प्रॉफिट अपर साइड मिल रहा है उतना लेके जाना है और जब वो प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाद में आपको निकल जाना है समझिए जो प्रॉफिट मिला है उसको लेके जाना है तो ये स्टॉप लॉस शिफ्टिंग का बेनिफिट क्या है तो सिंपल सी बात है आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो क्या है कि एक सडनली पिक पकड़ लेता है मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक आपके हाथ में आ गया तो आप क्या अगर स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो सो so, इसीलिए क्या है कि स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करना चाहिए हमें अगर आपको नहीं पता स्टॉप लॉस शिफ्टिंग कैसे करना है तो आप हमें बताइए कॉमेंट में लिखिए सो हम क्या है कि उस पर एक और वीडियो आपको अलग से बना के दे तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चले मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद